ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുടെ കലവറയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പഴത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പഴത്തിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ടാവും ഒരുപാട് കിതാബിലൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഴം തന്നെയാണ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രസക്തിയുള്ള അത്തിപ്പഴമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളും ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം രോഗത്തിന് ഫലം കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വിശദമാക്കാം ഈ അത്തിപ്പഴം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് നാട്ടിൽ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും വലിയ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ അത്തിപ്പഴം കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ മാത്രം ഉള്ള ഒരു വലിപ്പം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ഡ്രൈഡ് ഫിഗാണ് അത്തിപ്പഴം ഉണക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടോ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണുള്ളത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സീഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ ഈ ക്യാമറ മുന്നിൽ എനിക്കിത് കഴിച്ച് കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തിപ്പഴം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ന് പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഫിസ്റ്റുല അഥവാ അർഷസ് അത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ അത്തിപ്പഴം വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴം തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെ ശോധന കുറവുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ പഴം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു രോഗമാണ് മദ്യത്തിനും ലഹരിക്കുമൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ലിവർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അത്തിപ്പഴം ഗുണകരമാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ഫോസ്ഫറസ് അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഗുണങ്ങളാണ് ഈ അത്തിപ്പഴത്തിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ അത്തിപ്പഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ല ആരോഗ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ശരീരം ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചും ഈ അത്തിപ്പഴം വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ അത്തിപ്പഴം കഴിക്കേണ്ട രൂപമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കരിഞ്ചീരകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കരിഞ്ചീരകം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രോഗത്തിന് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മൾ വെറും വെയിറ്റിലാണ് രാവിലെ കഴിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ കരിഞ്ചീരകം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്തിപ്പഴവും കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അല്ല നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത്തിപ്പഴം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഡ്രൈഡ് ഫിഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അത്തിപ്പഴം നമുക്ക് പല രൂപത്തിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫിസ്റ്റുല ഉള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ അത്താഴം കഴിക്കുക അത്താഴത്തിന് തൊട്ട് സോറി ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അത്തിപ്പഴം ഒരു രണ്ട് പീസ് കഴിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ ശോധനം കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് ശോധനം വർദ്ധിക്കുകയും ഈ ഫിസ്റ്റുല പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വളരെയധികം പരിഹാരമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കാൽസ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പഴം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞ അളവിലും ഈ പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിട
ഒരു ദിവസം അവർക്കും കഴിക്കാം അങ്ങനെ തുടർന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ഈ പഴം വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ അത്തിപ്പഴത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാട്ട് അത്തിപ്പഴം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അത്തിപ്പഴം കിട്ടും അത് ഈ നാട്ട് വൈദ്യത്തിലൊക്കെ വളരെ മരുന്നായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അത് ഷോപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കാട്ട് അത്തിപ്പഴം വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴമാണ് അത് കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം പകുതിയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് പഴത്തിൻ്റെ വലുപ്പച്ചെറുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന അവർ തന്നെ അതിന് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ഏത് രൂപത്തിൽ കഴിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ പാലിൽ പശുവും പാലിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളപ്പാണ്ടിൽ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഉള്ള ഏരിയാസിൽ നമുക്കത് പുരട്ടാവുന്നതുമാണ് അത് വളരെയധികം ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്കിൻ ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഇഷ്യൂസിന് ഫലം കാണും അങ്ങനെ നിരവധി സ്കിന്നും സ്കിന്ന് ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ അത്തിപ്പഴം കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാട്ട് അത്തിപ്പഴം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വരെ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുമുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ പല സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഷുഗറുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഷുഗറുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ചെറിയ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കങ്ങനെ അധികമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന നല്ലതല്ല എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷവുമില്ല അതവരുടെ ഒരു ദിവസം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് ബോഡി ശരീരം ഫിറ്റ്നസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള പീസ് ഈ അത്തിപ്പഴം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമ്പുഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ കേമനായിട്ടുള്ള പഴം തന്നെയാണ് ഈ അത്തിപ്പഴം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നീണ്ട എപ്പിസോഡ് തന്നെ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും അത്രത്തോളം ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും വളരെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഈ അത്തിപ്പഴം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ലഭ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകളും കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ